நம்ம சூரிய குடும்பத்திலேயே எல்லாராலையும் மிக ஆச்சரியத்தோட மிக பிரமிப்புடன் பார்க்கக்கூடிய கிரகம் சொல்ல போனால் கண்டிப்பாக அது நம்ம சனி கிரகம் சாட்டன் தான் ஸோ தன்னோட மிகப்பெரிய வலையங்களை வச்சுட்டு மிக பிரமாண்டமாக காட்சி அளிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அனக்குன்னு கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ரெண்டு நிலவுகளை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கொண்டு இருக்கு நம்ம சூரிய குடும்பத்திலேயே அதிக நிலவுகளை கொண்டது நம்ம சாட்டன் சனி கிரகம் அது முக்கியமாக சில நிலவுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளிமண்டலம் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உயிர் உண்டாகக்கூடிய அளவுக்கு எல்லா கண்டிஷன்ஸுமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய சயின்டிஸ்ட் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க ஸோ மேபி உயிர் நம்ம சூரிய குடும்பத்திலேயே உண்டாகுமா This is unsigned. Sunny Graga te patti te dada un megal. சூரியன்லேருந்து ஆறாவது அமைஞ்சிருக்க இந்த சனி கிரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வியாழனோட ஒரு படி தான் கம்மி அதாவது ரெண்டாவது மிகப்பெரிய கிரகம் நம்ம சூரிய குடும்பத்திலேயே என்ன தான் மிக பெருசாக இருந்தாலும் இதோட வளையங்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் அட்ராக்ஷன் ஸோ இதோட வலையங்களையும் சேர்த்தா மேபி நம்பர் ஒன் பொசிஷன் கூட பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வரலாம் அதையும் தாண்டி இதோட அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக பெருசாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் இது ஒரு வாயுக்கோள் ஸோ முழுக்க வெறும் வாயுக்களாலே நிறுவப்பட்ட இந்த கோளோட எடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக வெறும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் அதாவது நீரை விட அதோட எடை கம்மியாக இருக்க அந்த சமயத்தில் இந்த சனி கிரகம் அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கடலை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு அதில் அந்த கிரகத்தை போட்டிங்கன்னா இது தாழாதான் மிதக்கும் ஸோ கம்பேரிட்டிவாக பார்க்கும்போது நம்ம உலகம் இயற்கையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் அதாவது தோராயமாக சனி கிரகத்தோட நம்ம உலகம் ஏழு மடங்கு எடையில் அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் முழுக்க வாயுக்களால் நிரப்பப்பட்டிருக்க அந்த சமயத்தில் இந்த கிரகத்தில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிற்க முடியாது ஏன்னா நிற்கிறதுக்கான எந்த ஒரு தரையுமே இந்த கிரகத்தில் இல்லை இதோட மைய பகுதி ராக் சாலிடாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு சொல்லப்படுது பட் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் செய்யப்படலை கிட்டத்தட்ட நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஹைட்ரஜனும் நாலு பர்சன்டேஜ் ஹீலியமாலையும் இந்த கிரகம் வந்து நிரப்பப்பட்டிருக்கு இந்த நட்சத்திரங்கள் இருக்க அளவுக்கு ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் இருக்க அந்த சமயத்தில் இப்போ இந்த கிரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்க அளவை விட ஒரு நூறு மடங்கு பெருசாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதுவும் ஒரு நட்சத்திரமாக மாறியிருக்கும் ஸோ டெக்னிக்கலாக பார்க்கும்போது நம்ம சனி கிரகம் ஒரு ஃபெயில்டு நட்சத்திரம் அதை தொடர்ந்து சனி கிரகத்தோட பெயர் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா வழக்கம் போல் ரோமன் கலகுலாவில் சாட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சனி கிரகத்துக்கு வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ சாட்டன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா காட் ஆஃப் டைம் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது நேரத்திற்கும் விவசாயத்திற்கும் கடவுள் அவரோட பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுருக்காங்க எதுக்கு வச்சாங்க தெரியல இதுவே ஆப்போசிட் சைடில் நம்ம கிரேக்கர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோனோஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிரகத்தை அழைச்சாங்க ஏன்னா இரவு நேரங்களில் மிக பிரம்மாண்டமாகவும் அதோட அந்த வலையங்களை வச்சு ரொம்பவே பிரமிப்பூட்டதாகவும் இருக்க அந்த சமயத்தில் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிகப்பெரிய கடவுள் மிகப்பெரிய டைட்டன் வியாழனுக்கும் வியாழன் ஜூபிடருக்கும் எந்த அளவுக்கு தூரம் இருக்கோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு தூரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சனி கிரகம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு ஸோ ரொம்பவே பொறுமையாக லேட்டாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம சூரியனை சுற்றி வருது அதனால தான் இதுக்கு லார்ஜ் பாக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேர் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஓல்ட் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் அதாவது சிம்பிளாக நம்ம சனி கிரகத்தை வயசான கிரகம் சொல்கிறாங்க ரொம்பவே பொறுமையாக சுற்றுறாரில்ல இது மிகவும் வேகமாக சுற்றுற அந்த சமயத்தில் இதோட போலார் வடத்தின் துருவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சப்பையாகி இல்லை மிடில் ஈக்வட்டர் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பல்ஜ் ஆகியிருக்கும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு வேகமாக சுற்றுறாரு நம்ம சனி கிரகம் இந்த சனி கிரகத்தோட மேற்பரப்பில் முழுக்க வாயுக்களாலே நிரப்பப்பட்டிருந்தாலும் சில இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அமோனியா கிறிஸ்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சனி கிரகத்துக்கு ஒரு மாதிரி அந்த கோல்டு கலரை வந்து கொடுக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம சனி கிரகத்தை ஜுவல் ஆஃப் சோலார் சிஸ்டம் அதாவது நம்ம சூரிய குடும்பத்தோட வைரக்கல் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கூப்பிடுறாங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் சூரிய வெளிச்சத்தை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ இரவு நேரங்களை நீங்கள் வெறும் கண்களாலே இந்த கிரகத்தை உங்களால் பார்க்க முடியும் இது ஒரு வாயு கிரகம் அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னைத்தானே இதை வந்து வேகமாக சுற்றி வர அந்த காரணத்தினால சாதாரணமாக அடிக்கிற காற்று கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரகத்தில் மிகப்பெரிய புயல் காற்றா வந்து மாறுமா அதாவது கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்று அடிக்கும் சொல்கிறாங்க வெறும் காற்று மட்டுமே ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் பூமியில் அடித்த மிகப்பெரிய புயலோட வேகமே வெறும் நானூறு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் தான் ஸோ அதனால புயலும் வாயுக்களும் அதிகமாக நடிச்ச அந்த கிரகம் ஒரு விசித்திரமான கிரகம்னே சொல்ல முடியும் இதோட மேற்பரப்பில் ஒரு அறுக்கோண வடிவில் வந்து
தாண்டி அதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க இந்த சனி கிரகத்துக்கு போட ஆசைப்பட மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி போனாலும் நிக்க முடியாது ஸோ டைம் வேஸ்ட் நம்ம தூரத்துல இருந்து ரசிக்க மட்டும்தான் அந்த சனி கிரகம் இருக்கு ஸோ சனி கிரகத்தை பத்தி பேசும்போது கண்டிப்பாக அதோட வலயங்களை பத்தி பேசியாகணும் அதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த வலயங்கள் எப்போ உருவாக்கிச்சு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யாராலுமே இப்போ துல்லியமா கெஸ்ட் பண்ண முடியல ஆனால் பார்க்க ரொம்பவே பர்ஃபெக்டா இருக்கும் ரொம்பவே காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன ஒரு வலயம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரோ டிசைன் பண்ணி வச்ச மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி எல்லா ஆராய்ச்சியாளர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெய் மறுத்து பார்க்குறாங்க இது எப்போ உருவாக்கிச்சு சொல்லி யாராலுமே கிளியராக சொல்ல முடியல நிறைய பேர் உலகம் உருவாகிற அந்த டைம் நாலு பில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இது வந்து உருவாக்கிச்சுன்னு சொல்றாங்க சில பேர் இது வந்து ரொம்பவே எங்கான வலயம் அதாவது இப்பதான் வெறும் முன்னூறு நானூறு மில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வந்து உருவாக்கிச்சுன்னு சொல்றாங்க பட் எப்படி உருவாகி இருந்தாலும் பார்க்க ரொம்பவே அழகா இருக்கு அதையும் தாண்டி இந்த வலயங்கள் மொத்தம் ஏழு லேயர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க முக்காவாசி இந்த வலயங்கள் வந்து வெறும் ஐஸாலே நிரம்பப்பட்டிருக்கா ஐஸ் பாறை கட்டிகளால சில வலயங்கள் சில துகள்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டஸ்டை விட ரொம்பவே சின்னதாக இருக்கிறதாகவும் சில துகள்கள் மழையை விட பெருசாக இருக்கிறதாகவும் பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த வலயங்கள் கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பது லட்சம் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக பெருசாக இருந்தாலும் இதோட அந்த திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டர் தான் ஸோ ரொம்பவே பர்ஃபெக்டான ஒரு வலயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வலயங்களில் இருக்க அந்த டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து வைக்கிற வேலையை நம்ம சனியோட நிலவுகளே பார்த்தீங்கன்னா பண்ண தான் முக்கியமாக சின்ன சின்ன நிலவுகள் அதோட ஈர்ப்பு விஷயம் மூலியமா இந்த ரெண்டு வலயங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து வச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு வலயங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னொரு ஒன்று உரச முடியாத அளவுக்கு அந்த ஈர்ப்பு விசைய வச்சு கைட் பண்ணிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாட்ச்மேன் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சனி கிரகம் இந்த வலயங்களை தன்னோட நிலவுகளை வச்சு பாதுகாத்து வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த வலயம் எப்படி உருவாக்குச்சுன்னு சொல்லி யாராலுமே சொல்ல முடியல பட் ஒரு சின்ன கெஸ் படி பார்த்தா நம்ம சனி கிரகத்துக்கு எண்பத்தி ரெண்டு நிலவுகள் இருக்கு அப்படி இருந்த ஒரு நிலவு தான் இந்த மாதிரி வெடிச்சு நம்ம சனியோட ஈர்ப்பு விசை தாங்க முடியாம ட்ரெட் ஆகி அதாவது தனித்தனி துகள்களாக உடஞ்சு இந்த மாதிரி சனி கிரகத்தை சுற்றி வளம் வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லப்படுது மேபி உண்மையாக இருக்கலாம் பட் என்ன நடந்தாலும் நம்மளால் இது எப்படி உருவாகிச்சுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயந்தான் அதை தாண்டி நம்ம விஞ்ஞானிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நூறு மில்லியன் வருஷத்தில் கண்டிப்பாக இந்த சனி கிரகம் தன்னோட மொத்த வலயங்களையும் வந்து எழுந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இருக்கும்போதே நம்ம ரசிச்சுட்டு போயிடுவோம் இப்போ நம்ம சனி கிரகத்தோட நிலவுகளை பற்றி பார்க்கும்போது ஏகப்பட்ட நிலவுகள் இருக்குது எண்பத்தி ரெண்டு இருக்குதுன்னு சொன்னால் இன்னும் கவுண்டிங்லேயே இருக்குது ஏன்னா ஒரு கிரகத்தை சுற்றி வர்றது தான் நிலவுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ டெக்னிக்கலாக பார்க்கும்போது நம்ம சனியோட அந்த வளைவில் இருக்க எல்லா மிகப்பெரிய பொருட்களுமே நிலவுகள் தான் ஆனால் இப்போதைக்கு கன்ஃபார்ம் செய்யப்பட்டு பெயரிடப்பட்ட நிலவுகள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எண்பத்தி ரெண்டு இருக்குது அந்த எண்பத்தி ரெண்டையும் நம்மளால் பார்க்க முடியாது அதில் முக்கியமான சில நிலவுகளை பற்றி பார்ப்போம் கண்டிப்பாக எல்லாருமே டைட்டன் அந்த நிலவை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம மெர்க்யூரி ப்ளூட்டோவோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய நிலவு சூரிய குடும்பத்திலேயே ரெண்டாவது மிகப்பெரிய நிலவு தானஸோட கிரகமான டைட்டனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிலவை வச்சு தான் வந்து பேர் வச்சுருக்காங்க ஸோ எதுக்கு இந்த நிலவை அந்த அளவுக்கு ஸ்பெஷல் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நம்ம பூமியை மாதிரியே இந்த நிலவுக்கும் வளிமண்டலம்னு தனியாக ஒன்று இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆறுகளும் ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> எரிமலைகள் வெடிச்சு சதுரமோ அதே மாதிரி உள்ள இருக்க தண்ணீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊற்றா வெடிச்சு சதுரி வெளியில் வருது ஸோ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி சூடான தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கலாம் சொல்லி வந்து பேசப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் 
கண்டிப்பாக உயிர்கள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சனி கிரகத்தோட நிலவுகளுக்கே அந்த அளவுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி தன்மை ரொம்பவே அதிகம் ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா உங்களோட ஃபேமிலி இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட்டத்தில் கண்டிப்பாக யாராவது ஒருத்தன் செம ஸ்பெஷலாக செம ஃபேமஸாக இருப்பான் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச கிரகம் ரொம்ப ஃபேமஸான கிரகம் நம்ம சனி கிரகம் ஸோ என்ன அந்த சனி கிரகம் வந்து ரொம்பவே அழகாக இருந்தாலும் ரொம்ப வித்தியாசமாகவும் எல்லாராலையும் வந்து பிரமிப்போட ஆச்சரியத்தோட பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் எதுவுமே நம்ம பூமிக்கு ஈடனையாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் This is Sunshine signing off.